接下来我们讨论理想独立电压源，它在小信号下应该是怎么样的呢？我们画出它的 UI 特性。首先，它是一个电压源，因此它不可能产生 delta US。它唯一可能发生变化的是，有一个 delta i 来了以后，是否有一个 delta u 呢？那么类似的，我们就需要有 delta u 等于 d u s d i i 等于 i 零时 delta i。那么大家观察这个，由于它是 U I 平面上的一条直线。因此，这个数值一定等于零。于是，它在小信号模型下就是一个零值电阻，或者说是一条短路线。与之相关的是理想独立电流源。那么，我们画出来它的 UI 平面上的特性。类似的，由于它是一个电流源，因此不可能产生小信号的电流。它唯一可能的是。外界有一个变化的 u， 是否能够得到一个变化的 i 呢？那么 ，delta i 是等于 d i s d u 在 u 等于 u 0的时候，再乘以 delta u 的。对应于这样一条直线来讲，这个数值是 0， 因此它就对应了一个零值的电导，也就是一个开路。关于理想独立电压源和理想独立电流源在小信号下分别等效为短路和开路，这对于我们解题来讲非常重要，请大家注意。接下来，我们以线性压控电流源为例，说明线性受控源在小信号下是怎么表现的。假设控制量 u 1有小的变化，那也就是说 ，delta i 是等于 d g u 1底 u 一在 u 一一等于大 u 一的时候，乘以 delta u 一。由于底 g u 一底 u 一是一个恒定的值，因此就得到 g delta u 一。可以发现，在小信号模型下，它依然是一个线性的压控电流源，而且控制量不发生任何改变。那么，如果说，这里是一个非线性的受控源，我们以非线性的压控电流源为例，类似的，我们有 delta i 等于 d f d u 一，在 u 一等于大 u 一时，乘以 delta u 一。那么这个数值，由于 f 是一个非线性函数，就是一个随着不同工作点而改变的数值，因此它就是。在小信号模型下，等效为一个线性压控电流源。那么这一点，我们将在下一讲讨论 MOSFET 小信号放大器时用到。